অখম সরকারর সন্মানীয় মন্ত্রী রঞ্জিৎ কুমার দাস ডাঙরিয়া কামরূপ জেলার অভিভাবক মন্ত্রী তথা সরকার উদ্যোগ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি ডাঙরিয়া আমার মাজত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক সচিব সন্মানীয় বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বড়া ডাঙরিয়া হাজো সমষ্টির সন্মানীয় বিধায়িকা ঋতু সুমন হরিপ্রিয়া ডাঙরিয়ানী আসাম ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের অধ্যক্ষ ঋতুপর্ণ বড়া ডাঙরিয়া ভারত সরকার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই কর্পোরেশনের সন্মানীয় অধ্যক্ষ রাজেন গোহাই ডাঙরিয়া ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের উপাধ্যক্ষ দিলীপ কুমার দাস ডাঙরিয়া আমার মাজত উপস্থিত অতিরিক্ত মুখ্য সচিব মনিন্দর সিং ডাঙরিয়া বি আর সামাল ডাঙরিয়া এটি ডিসির এম ডি পদ্মপানী বরা ডাঙরিয়া কামরূপ জেলার উপায়ুক্ত কৈলাশ কার্তিক ডাঙরিয়া পর্যটন বিভাগৰ সঞ্চালিকা মধুমিতা ভাগবতী ডাঙরিয়ানী মঞ্চত উপস্থিত সুধিবৃন্দ সভাত উপস্থিত আইমাতৃসক যুবক যুবতী বন্ধু বান্ধবী সকল আর সুধিবৃন্দ আজি আমার বাবে এটা অত্যন্ত পবিত্র দিন আর এই দিনটোতে লগতে আমিও বীরাঙ্গনা সতী সাধনীক অতি গৌরবেরে স্মরণ করছো আজি সমগ্র রাজ্যয় সতী সাধনী দিবস পালন করেছে অন্য সাহস আর বীরত্বরে জাতীয় জীবন মহিয়ান করা এইগী মহিয়সী নারী সতী সাধনিয়া নারীর শক্তি আর সামর্থ্যর উজ্জ্বল চানেকি বহন করেছে আজির এই পবিত্র লগতে ময়ো বীরাঙ্গনা সতী সাধনীর প্রতি গভীর প্রণিপাত জানাইছো আজি দিনটো কেবাটাও কারণের বাবে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দিন আপনার আপনার সকলে অবগত যে আমার কামরূপ জিলাত দুটা খুব ডর ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টর কাম চলি আছে এটা হৈছে এইমস আর আনটো হৈছে ব্রহ্মপুত্র সংযোগ করে উত্তর আর দক্ষিণ পারক সংযোগ করে আমার উত্তর গুয়াহী গুয়াহীর ব্রিজ আর যদি আমি এই দুইটা প্রকল্প লক্ষ্য করো যে এই দুইটা প্রকল্প দূরন্ত গতিত কাম চলিছে আর নির্ধারিত সময়ত এই দুইটা প্রকল্প শেষ হব অর্থাৎ দুহাজার তেইশ সনের শেষের ফলে গুয়াহী উত্তর গুয়াহীর ব্রিজ আমি উদ্বোধন করিব পারিম আর দুই হাজার বাইশ সনের শেষের ফলে আমি এইমসক রাইজর উৎসর্গা করিব পারি। এই দুইটা আসনির লগে লগে ইয়ার সমান্তরালভাবে আর এটা অর্থনৈতিক এক্টিভিটি আরম্ভ হয়েছে সেই হয়েছে আমিন গাঁর পর সমগ্র নামনি অন্তত নলবারীল এটা অত্যন্ত যাক আমি কো খুব ডর ইকনমিক এক্টিভিটি এটা আরম্ভ হয়েছে কারণ এই দুইটা প্রজেক্টে এই সমগ্র অঞ্চলট এটা সম্ভাবনার ক্ষেত্র রূপান্তর করেছে আজি গুয়াহীত মাটির যান দাম তাতক বেশি দাম কোনোবাই যদি আমিন গাঁও ওসর বা সাংসারি ওসর আমি মাতি কিনব বিচার অর্থাৎ এই দুইটা প্রজেক্টর ইকনমিক ভ্যালু ইমানে বেশি যে ই এই সমগ্র অঞ্চলট অর্থনৈতিক প্রতিচ্ছবি পরিবর্তন করেছে বা পরিবর্তনের বাবে ধাবমান হয়েছে যেতিয়া কোনোবা এটা অঞ্চলত ইকনমিক এক্টিভিটি বাড়ে 
তার লগত কিছুমান ইনফ্রাস্ট্রাকচারর প্রয়োজনীয়তাও সমান্তরালভাবে আহি পড়ে ইকনমিক এক্টিভিটি বড়া মানে মানু বেশিক পর্যটক আহিব। ইয়ার লগত খাপ খাব পড়াক সরকারেও বিভিন্ন ব্যবস্থা হাতত লব লাগিব। আজি যেতিয়া গুয়াহীত এইমস খন হব আমিনগাঁও সাংসারীত এইমস খন হব ইয়াত চিকিৎসা লবর কারণে সমগ্র দূর দূরণির পৰা মানু আহিব। এই বছর শেষত যেতিয়া এইমস খন আরম্ভ হব ইয়াত এটেন্ডেন্ট এজন যেতিয়া থাকিব খুঁজিব কত থাকিব যদি আকো গুয়াহীর হোটেল থাকিব লাগে তেতিয়া হলে মানুজনে এইমসত চিকিৎসা করার যে প্রিমিয়াম সেই প্রিমিয়াম তো উপলব্ধি করিব নোৱাৰিব। তেও ভাবিব দিনত সদায় অহা যাওয়া করিব লাগে তাতক গুয়াহীত মেডিকেলত বা গুয়াহীর প্রাইভেট নার্সিং হোমতে পেসেন্টজনক অনা ভাল এই সমস্যাটোর জোড়া টাপলি মারিবল আজি আমি পর্যটন নিগমের কথা পাতি সাতচল্লিশ কোটি টাকা ব্যয় করে এটা অত্যন্ত সুন্দর পর্যটক নিবাস আমি ইয়াত নির্মাণ করব খুঁজি এই পর্যটক নির্বাহটোর মূল উদ্দেশ্য হব এইমসত চিকিৎসার বাবে যখন ব্যক্তি আহিব আবার পরিয়াল বা ডিসচার্জর পিছত যে আপনি এমাহত চেক আপ করব লাগিব সেই সময়ত আমি যাতে এই পর্যটক নিবাসটোর জড়িয়ে কিছু হলেও সেই সমস্যার জোড়া টাপলি মারিব পড়ো ইনে ওয়ে ই এটা ফিউচারিষ্টিক প্রজেক্ট যা আহিবলগিয়া সমস্যার সমাধান আমি আগতীয়াক বিচরার বাবে প্রয়াস করছো ইয়ার লগত আমার আমিনগাঁওত য পিডব্লিউডি কমপ্লেক্স আছিল তাতো আমি সুন্দর ব্যবস্থা আরম্ভ করছো আর কামরূপ জেলার উপায়ুক্ত কার্যালয়ের আর এটা সার্কিট হাউস নির্মাণেরও ব্যবস্থা আমি হাতত রাখি আর আমি সরকারের ফলের এই সুবিধাখিন আগবাই দিয়ার লগে লগে মই বিশ্বাস করো যে আমিনগাঁওরপ্র বাইহাটা চারিআলি এই মাজর অঞ্চলট বহুত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাও চলিব হোটেল আলি আদি বৃদ্ধি হব আর ক্রমবর্ধমান যে চাহিদা সেই চাহিদাক আমি মোকাবিলা করবল সক্ষম হম সেই উদ্দেশ্যে আগত রাখি আজি পর্যটন উন্নয়ন নিগমে এই অভিলাষী আঁচনি গ্রহণ করেছে মই পর্যটন নিগমের অধ্যক্ষ ডাঙরিয়াক অনুরোধ করিম যে আমার আমার এটা ডর সমস্যা থাকে যে প্রজেক্টর টার্ন এরাউন্ড টাইম বহুত সময় হয় আধারশিলার উদ্বোধনের মাজত বহুত গ্যাপ থাকে সাধারণ নর্মেল রুমত ওঠর মাহরপ্র বাইশ মাহত কই আমাকে কোনো গুণে সময় লব নালাগে। সেই কারণে আজি দিনটোর পৰা টুয়েন্টি ফোর মান্থস টু এইটিন মান্থসর ভিতর এই সমগ্র প্রকল্পটা যাতে শেষ হয় তার তখেতক মই আর তখেতর টিমক কাম করবলে মই আহ্বান জনাম নিরন্তর মনিটরিং মাইলস্টোন মাইলস্টোনের ভিত্তিত কন্ট্রেক্টরক পেমেন্ট এই কামবিল যদি আমি করি থাকো আৰু এজন কন্ট্রেক্টরে বিল দিয়ার পিছত টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্সক বেছি এক্সামিন হব নালাগে অফিসত যি এক্সামিন হব লাগে বিল খন বনার আগতেই হব লাগে এই ধরনে আমার গোটাই ব্যবস্থাটুক আমি সক্রিয় আর সুদৃঢ় করে দিব লাগে এন এইচ আই ডি সি এল এন এইচ আই আদিত এজন কন্ট্রেক্টরে বিল দিয়ার পিছত পেমেন্টত ম্যাক্সিমাম ফর্টি এইট আওয়ার্স থাকে সেই ধরনে আমি যেটা নিজক প্রস্তুত করবেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট সমূহ আমি আমার জীবনতে দেখা পাবলে সক্ষম হম নহলে আমার এনেকা বহুত প্রকল্প আছে যে আধারশিলা কোনোবা মুখ্যমন্ত্রী করেছে উদ্বোধন তার তিনবার মুখ্যমন্ত্রী পার হয়ে যার পিছত চতুর্থজন মুখ্যমন্ত্রী করেছে সেই ধরনের সমস্যার সুতরে অসমে মোকাবিলা করিব লাগিব কারণ এতিয়া দেশের ভিতরতে এখন অগ্রণী রাজ্য ইয়ার পিছত এই দলংখন হয়ে যার লগে লগে 
কামরূপ মহানগর জিলার বহুবিলাক এক্টিভিটি কামরূপ জিলালেকে আহি পড়িব আর আদারওয়াইজও প্রশাসনের এটা অন্যতম দিক হয়েছে ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন রাজ্য সরকারে এটা নিরন্তর গতিত কাম করেছে যে প্রতিটু ডিসি কোর্টক ইন্টিগ্রেটেড ডিসি অফিস বনাব লাগে যাতে অফিসর কারণে মানুষে বিভিন্ন স্থান যাব না জিলা উপায়ুক্তর ইন্টিগ্রেটেড অফিস ডিসি অফিস থাকিব লাগে এডুকেশন হেলথ পিডব্লিউডি সব জিলা উপায়ুক্তর বহিব লাগে যাতে মানুষে বিভিন্ন জায়গাত যাব না কামরূপ জিলাত আমি এটা তার প্রয়াস আরম্ভ করেছিল ফেজ ওয়ান আজি আমার কামরূপ জিলার উপায়ুক্তর অফিস নির্মাণ হয়েছে ফেজ টুর নির্মাণের কামো আমার খুব সালে আরম্ভ হব এই দুইটা আসনি হওয়ার লগে লগে কামরূপ জিলার যান সরকারি কার্যালয় আছে সকল কার্যালয় আমি আমিন গাঁতে দেখা পাম স্বাভাবিকতে বহুত বেশি মানুষ আহিব জনসংখ্যা বাড়িব নান্দনিক দিকটুক উন্নত করার বাবে আজি আমি পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করে আমিনগাঁও জিলা উপায়ুক্তর কার্যালয়ের সম্মুখত থাকা লেকটুক আমি নতুনক নির্মাণ করব খুঁজি কিন্তু এই এটা প্রারম্ভিক ফেজ ওয়ান ফেজ টুর কারণে আমি এটা বহুত ভাল এই গোটেই জায়গাটুক টুরিজিম ডেস্টিনেশনলেক কনভার্ট করবর কারণে ফর্টি সেভেন ক্রোর্সর আর এটা আমার হাতত প্রজেক্ট আছে কিন্তু আজি আমার হাতত পুজির যোগার হওয়া নাই কারণে আমি আজি প্রথম ফেজ তো আরম্ভ করছো কিন্তু অহা বছর আমি সেকেন্ড ফেজ তো আরম্ভ করি স্বাভাবিকভাবে আমিনগাঁওর এই স্থানতেই আমার ইনডোর ষ্টেডিয়ামর নির্মাণের কাম সম্পূর্ণ হয়ে আছে এটা অত্যাধুনিক সুইমিং পুলর যে বহুত বেশি হাই স্টেন্ডার্ডর সুইমিং পুল এটা নির্মাণের কাম ইয়াত আরম্ভ হব আর এই অঞ্চলটুতে আমি এখন বেডমিন্টনের ইন্টারনেশনাল স্টেন্ডার্ডর স্পোর্টস একাডেমি এখন নির্মাণ করার কামো আমি চিন্তা করে আসো সেই দিকটো আমি আগবাড়ি গই আসো এই দুইটা আসনি বিশেষ পাঁচ কোটি টাকার লেক ডেভেলপমেন্ট আর টুরিজিম কমপ্লেক্স এ আমার এটি ডিসির দ্বারা হব আর মানে এটি ডিসিক নির্ধারিত সময়ত এই আসনি সম্পূর্ণ করবলে অনুরোধ করছো কোভিডর পরিবেশের সময়ত পর্যটন উদ্যোগটে বারুক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কিন্তু এই বছর আমার কারণে সৌভাগ্য যে কব গলে যা দুটা বছর যান লস্ট হয়েছিল এই বছরটুতে আমি রিকুপ করা বা ইমান টুরিজিম ইনফ্লো আহিছে যে বহুখ ব্যবসায়ীর ক্ষতি আজি আমি দূর করিব করার পর্যায়ত উপনীত হয়েছ কব গলে কোভিডর পরবর্তী পর্যায়ত মানুষে বিদেশলেক যার পরিবর্তে ডমেষ্টিক টুরিজিমর ওপর আটাইতক বেশি গুরুত্ব দিছে তার ফলত ফলতো পর্যটকর সংখ্যা বাড়িছে কিমান বাড়িছে কিমান হয়েছে তার এটা সময় ডেটা পাম কিন্তু মই বিচারিলেও আজি কাজিরঙাত হোটেল পোৱাটো অসম্ভব বুলি আমি কব পড়ো ইমানখিনি আমার এম এল এসলের এখন আমি মিটিং পাতিব লাগে কাজিরঙাত এমাহর পৰা আমি রুম বিচারি আছো রুম পোৱা নাই তার মানে আমি এটা অনুমান করিব পাৰো যে কিমানখিনি টুরিস্ট বাড়িছে যাকালি মোৰ এজন চিনাকি মানুহ কামাখ্যা মন্দিরত আহিছিলে নর্মেল ভিড়টো অনুভব কৰি। গৈ দেখিলে যে পাঁচ ঘণ্টার আগত মন্দিরত সোমাব নি পাঁচশো টকার টিকেট লোৱাৰ পিছতো। সেই ধরনে আগত এই সিজনটুত ইমান মানুহ নাহে বিশেষ নবরাত্রির পিছত দর্শনার্থী কমি যায় এইবার কিন্তু দর্শনার্থী কমা নাই আর অকমান আগতক রাজ্য ব্রেণ্ড ভেলু সিও ইনক্রিজ হওয়ার কারণে মানুষ আহিছে আর আহি থাকিব। কিন্তু কোভিডর সময়ত ট্রান্সপোর্ট সেক্টর 
tourism sector aru religious spiritual sector a manukhenir bahut khoti hol antarjatik tourism day dina kon ami koisilu je tourist guide hokolok ami eta 25000 tokar ekkalin sahajyo dim aru tourist jikheni protistan ase porjaton protistan teolukok ami 2 lakh tokar eta sahajyo dim আজি হে আসনি খনো আমি ইয়াত রূপায়ন কৰিছো আৰু মই পৰ্যটন উদ্যোগৰ হৈতে জড়িত আটাইকে তেওঁলোকৰ কামকাজত অধিক উৎসৰ্গাৰ মনোভাৱেৰে কাম কৰি যাবলৈ আহ্বান জনাম আজি আমাৰ সভাত মন্ত্রী চন্দ্ৰমোহন পাটৰাই ডাঙৰিয়া উপস্থিত আছে তিনিটা স্কিম মই একেলগে এনাউন্স কৰিছিলো যে ড্রাইভার হ্যান্ডিম্যান সকল কিনা এটা দিয়া টুরিস্ট গাইড সকল কিনা এটা দিয়া আর সত্রাধিকার আর পূজারী সকল কিনা এটা দিয়া টুরিজিম ডিপার্টমেন্ট আগবাড়ি গল বাকি দুটা ডিপার্টমেন্ট অল্প পিছপরি গেছে মানে অনুরোধ করি পাটোয়ারী ডাঙরিয়াক যে কম্পিটিশন হিসাবে ল নেক্সট পনেরো দিনত আমার আমার ট্রান্সপোর্ট সেক্টর কাম করে থাকা সকল আমি प्राप्य घोषित अनुदान तो आम लगे विभाग मजबूत कम्पिटिशन हम लगे कम आगत जाते डेभलपमेंट हम आम मजबूत आमक आगुआ लै जाए पि डब्ल्यू डि पी एच सर मजबूत कने कि सोकाले काम पे फ्लाड कंट्रोल इरीगेशन मजबूत कने कि सोकाले पे आम समाज आगुआई जा আর একটা কাম খুঁজি যুক্ত রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়া আর চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী ডাঙরিয়া দুইজনে ভাষণ কে যে এই কামট কি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী ডাঙরিয়া কৃষি মন্ত্রী আছিল। আজি আমার কামরূপ জেলা মই বেলে জায়গাত নকলেও ডদরা পছরিয়া শিঙিমারি অঞ্চল প্রথমবার যেতিয়া আমার পাম্প আছিল গভর্নমেন্টে সাবসিডি দিছিল এই অঞ্চলটোতে এটা সম্পূর্ণ কৃষি বিপ্লব আরম্ভ হয়েছিল আর তেমন বহুত স্থান আছে দুই হাজার এক সনের মানে কথা কই দুই হাজার সনের কথা কই বাই টু থাউজেন্ড ফোর রাইস ধান উৎপাদন সারপ্লাস হব পারিছিল কিন্তু এফ সি আই এ চাউল নিকিনার কারণে এসময় মানুবিল হতাশ হল আর কমার্সিয়াল প্রডাকশন তো কমি কমি আহি থাকিল রাজ্য সরকারের এইবার দায়িত্ব লোয়ার পিছত মই এফ সি আই লগত আলোচনা করেছিল কিনে কোনে কিনে কার একাউন্ট টকা যায় সেই প্রশ্নব আসে যাবার এফ সি আইর শীর্ষ বিষয়ায় মো কোয়ার মতে আর মানে কত করছো এই কোনো গোপন তথ্য নয় ইনকোয়ারি দিছে হারিয়ানা পাঞ্জাবর অহা চাউলবিল গুদামের পর উলিয়ায় আকো এবার কিনা বলে দেখায় গুদামত সুমাই দিয়ার এটা ডর ইনকোয়ারি এটাও চলি আছে যুক্ত আমি সচা মিছা না জানো ইনকোয়ারি উইল রিভিল কিন্তু এফ সি আই খুব খুব টাচি হয়ে আসে যে এনেকা কাম হয় তারপর মানে দেখা পাইছিল যে যদি তিন লাখ কিনিছিল তার ট্রেকশন কিয় না আজি আজি আমি অকমান কিনোতে ডিসি এসপি মানুষ এম এল এ ইমান জড়িত হয়ে গেছে যাবার তিন লাখ মেট্রিক টন কিনা বলে কলে কিন্তু কোনেও গমে নপালে ট্রেকশন তো কিয় না দেট ওয়াজ এ বিগ মিস্ত্রি কিন্তু আমার সরকার অহার পিছত আমি প্রচেষ্টা লো যে নহয় আগত কি হল বেলে কথা বাট একচুয়াল ধান কিনব লাগে সশিয়াল মিডিয়াত দেখা পাব লাগে পাবলিকে দেখা পাব লাগে আর এম এল এ মন্ত্রী পঞ্চায়েতর প্রতিনিধি সকল এই কামত জপিয়াই পড়ব লাগে প্রকিউরমেন্ট আরম্ভ হল আর আজি দিনল আমি এপ্রক্সিমেটলি দুই লাখ মেট্রিক টন ধান আমি কিনব আর মানুষের মনত ইমান সচেতনতা হয়েছে 
আজি রাতপা মোক এগার কৃষকের উত্তর লক্ষিমপুরের এস এম এস পঠাইছে শিমলুগুড়ি বলে এখন স্থানত যে মই ধান দিল পাঁচ দিন হল টকা তো পয়া নাই আপনি চাব লাগে আমার নিয়ম আসিল যে আমি তিন দিনত দিম কিবা কারণ তাত পাঁচ দিনত হওয়া নাই কিন্তু লগে লগে মূলক এস এম এস আছে তার মানে কি যে মানুষে ধান দিছে সচেতন হয়েছে আর মন্ত্রী বিধায়কে কোয়া কথাবিল টিভিত শুনলে মানুষে সেই গম্ভীরতার লয় যে কে মানে আমি তিন দিনতে পাব লাগে যি নহক কৃষকজনে পাব তার ব্যবস্থা আমি করে দিছো দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু এই মানে বুঝাব খুঁজো যে একচুয়েল প্রকিউরমেন্ট আরম্ভ হয়েছে যেটা একচুয়েল প্রকিউরমেন্ট আরম্ভ হল সমস্যা আরম্ভ হল মিলারে আমাক আহি কলে যে স্যার আমি তো ত্রিশ টাকাত মিলিং করব নো তাদের মানে সুদিল যাবার একই তিন মেট্রিক টন তিন লাখ মেট্রিক টন চাউল আপনাদের কেন ত্রিশ টাকাত মিলিং করেছিলেন মুখেদিন আমার তার মানে এম ডি এফ সি আই কোয়া কথা তো সত্য কারণ যাবার যদি তুমি ত্রিশ টাকাত পারিছিলা এইবার কিয় ত্রিশ টাকাত নো স্যার আমি তো নো ত্রিশ টাকাত মো আমিও হিসাব করল নো সো আমি কি করল এফ সি আই দিয়ে দশ টাকা রাজ্য সরকারে আমি মিলারক দিয়ে আরম্ভ করল সত্তর টাকা যে আপনার ধান তো লো মিলিং করে লগে লগে এফ সি আইক দি দিয়ে যদি মিলিং নক ধান পড়ি থাকি এটা আমাক আমার আরু মিল লাগে কারণ দশ লাখ মেট্রিক টন যদি রাইস মিল করিব লাগে অসমত আমি এইটি লাখস মেট্রিক টন ধান আমি উৎপন্ন করো তারে ডমেস্টিক কনজামশন বাদ দিয়ার পিছত পনেরো বিশ লাখ ধান আমি এটা সময়ত আমি কিনব পড়িমগে এইবার এটালে আমি দুই লাখ কিনব পড়ো আর মোর বিশ্বাস আছে যে এই বছরত আমি পাঁচ ছয় লাখ মেট্রিক টনত যাব পড়িম আর এইবার যান সচেতনতা হয়েছে আমার লেন্ড রেকর্ডতো প্রবলেম আছে এই গোটেবিল করে অহা দুবছর তিন বছর ভিতর আমি রাইজ প্রকিউরমেন্টর ক্ষেত্র বহুত দূর আগুয়াই লো যাব ইয়ার ইকনমিক ভ্যালু তো কি এসময় মানুষে ধানের দাম নাপায় ক্ষুদ্র চাহ খেতে গেছিল তাত ওভার প্রডাকশন হয়ে গেছে চাহপাতর দাম কমি গেছে কিন্তু যদি ধানের দাম প্রত্যেক মেট্রিক টনত নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্সটি এইবার হয়তো দুই হাজার ক্রস করব এই দামত যদি আমি ধান কিনব পড়ো তাহলে ই কৃষক সাবস্টেন্সিয়াল প্রফিট দিয়ে যান খরচ করে তাতক দেড়শ গুণ বেশি ঘুরাই পায় বলে আমার এস পার সেন্ট্রেল গভর্নমেন্ট রেকর্ডে কয় হয়তো স্টেট লো অলপ ভেরিয়েশন হব কিন্তু এটকা খরচ করলে আড়াই টাকা পায় বলে কোয়া হয় যদি নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্সটি আমি দাম পাও আজি দিনত কৃষকে এগারোশরপা বারোশ টাকা প্রত্যেক কুইন্টলত পাই আসে দুই লাখ কৃষকে উনৈশ ষাঠি টাকা পয়ার লগে লগে জিডিপি চারিশ কোটি টাকা এইবার এডিশনেলি যোগ হওয়া আরম্ভ হয়েছে ফোর হান্ড্রেড ক্রোজ আর আমি যদি দশ লাখ মেট্রিক টন সচাক কিনব পড়ো তাহলে টু থাউজেন্ড ক্রোর এনুয়াল জিডিপি এগ্রিকালচার সেক্টরের কন্ট্রিবিউশন বাড়ি যাব আর সাবস্টেন্সিয়াল এমপ্লয়মেন্টর বাদ ই মুি করব ইয়ার বাধা কি বাধা হল যে আমার পর্যাপ্ত মিল নাই আর পর্যাপ্ত গুদাম নাই এটাই মোক নলবারী ডিসি লগত ইমান কথা পাতিছিল যে আপনার ধান কিনা তো কমি গেছে বোলে স্যার সব গুদামত ধান পড়ি আছে গতি গুদাম খালি নোহালেকে মানে স্টোরেজ করব নো আমি ভাবিল আমি কি করা যাব আমি এটা হিসাব করল যে ফাইভ হান্ড্রেড মেট্রিক টনের টু থাউজেন্ড মেট্রিক টনলে ধান রাখবা সর সর গুদাম আমি করব পড়ো কত করব পড়ো যত ধান উৎপাদন হয় যে আমার ইয়ারে ডদরা শিঙিমারি পছরিয়া ধান উৎপন্ন হয় তার কাশত যদি দুই হাজার মেট্রিক টনের আমি এটা যদি গুদাম করব পড়ো তিতাবর ধান উৎপাদন হয় তিতাবর যদি আমি এটা করব পড়ো থাউরাত উৎপাদন হয় তাত আমি এটা করব পড়ো সোনাপুর মালয়বারীত উৎপাদন হয় তাতে আমি করব পড়ো 
ধেমাজি লক্ষিমপুরত উৎপাদন হয় প্রতিটি ব্লকত আমি যদি এটা কই গুদাম করিব পারু আমি বহু দূর আগবাহি যাব পারি আমি এটা স্কিম বনালো যে গুদামত জিমান খরচ হব তার 50% রাজ্য সরকারে দিব আপ টু রুপিস 40 লাখ তা মানে এটা গুদামত যদি 80 লাখ টাকা খরচ করিব লাগে 40 লাখ गवर्नमेंटে সাবসিডি দি দিব নো ইন্টারেস্ট কোনো রিটার্ন দিব না লাগে নিজর পড়া 50% আর সেইখিনি ব্যাংকে অনা আছে লোন দি দিয়ে এই স্কিম টু ফর্মুলেট করার পিছত আজি আমি মই চেক দিউতে বা স্যাংশন লেটার দিউতে মো কই আছে যে মই 500 মেট্রিক টন খুলিম কোনো ভাই কইছে 600 মেট্রিক টন খুলিম আজি আমি 110 স্থানত গুদাম বনাবৰ কারণে আজি আমি 39 কোর্স রুপিস আমি অনুমোদন দিছো আর এই 39 কোর্সৰ টকাও আমি মুকলি কৰি দিছো আর এই স্কিম ইমপ্লিমেন্ট কৰিব আসাম ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই কৰ্পোৰেচন ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই কৰ্পোৰেচনত ৰাজেন গোহাই ডাঙৰিয়া বৰ্তমান অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব নিৰ্বাহন কৰি আছে আৰু আমাৰ শ্রী সামাল ডাঙৰিয়াকে আদি কৰি বিষয়া সকলে এই দিখত কাম কৰি আছে মই আশা কৰো যে আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰচেষ্টা কৰি আমাৰ এই গুদাম সমূহ মোৰ কাৰণে টাইম ইজ দা এসেন্স যদি অহা বছৰ সাউল কিনাৰ সময়ত আমি এই গুদাম বিলাক নাপাও তাৰ প্ৰতি আমাৰ ইন্টারেষ্টটো কমি কমি গৈ থাকিব সেই কাৰণে মোৰ ৰিকুয়েষ্ট সকলো যাতে বেনিফিচিয়ারি ইয়াত আহি উপস্থিত আছে নির্ধারিত সময়ত কাম কৰি দিয়ে মই আমাৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ সমগ্র গ্রাম উন্নয়ন যোজনাৰ মিশন ডিৰেক্টৰ হিচাপে কাম কৰা পদ্মপানী বৰা আৰু ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাই কৰ্পোৰেচনক অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ কমিউনিকেচন লাইন ব্ৰেক হ'ব নালাগে যেনেকে যেনেকে উদ্যোগী সকলে গুদাম কৰি গৈ আছে তেওঁলোকে কতো এটকা পয়সা খরচ নকৰাকৈ তেওঁলোকৰ সাবসিডি এমাউন্ট মুকলি হৈ গৈ থাকিব লাগে কোনোবা যদি আমাৰ অফিচত আহে আমাৰ অফিচত কাম কৰা মানুহটোৱে চাহ একাপ খোৱাৰ পৰিবৰ্তে কাম কৰা মানুহজনে হে লৰা কিটাক চাহ খোৱাব লাগিব কাৰণ কাম কৰা মানুহজনে দৰমাহা পায় লৰা কেজনে দৰমাহা নাপায় আমি দিয়াটো লাভে না জেনেৰেলি আমার মই রাইজকে কইছো যে गवर्नमेंट অফিসত যদি কোনবা মানুহে আমাক সরকারি মানুহে চা পানি খরচ খুজে আপনা লোকে কব যে চা পানি সিএমএ কইছে আপনা লোকৰ পৰা হে খাব লাগে কাৰণ আপনা লোকে দৰমাহা পায় আমি দৰমাহা নাপাও তেনেকে কই থাকিলে হে ঘটনাটো ঠিক হ'ব আর কোটো এক পয়সাও দিব না লাগে আর সেই লাইনত আমি যাবই না লাগে অবশ্য ইয়াত তেনেকুৱা কোনো কথা নাই তথাপিটো মই জেনারেল সেন্সত কইছো আমার যাতে খুব সুন্দরভাবে কোঅর্ডিনেশন থাকে আর এই 110 টা গুদাম যাতে আমি নির্ধারিত সময়ত আমি শেষ করিব পারো এইবার আমার বাবে এটা খুব ভাল কথা ভাল দিক মন্ত্রী রঞ্জিত দাস ডাঙৰিয়াও আছে যে এফসিআই কয়ো আমার ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই কর্পোরেশনৰ ধান কিনাৰ মাত্ৰাটো বেছি আমার স্পিডটো বহুত বেছি অহাবার আমার থলুয়া খিলঞ্জিয়া কৃষক থাকা রাজেন গোহাই ডাঙৰিয়ে ভাল কৰি জানে গুটে শব্দটোৰ অর্থ সকলো স্থানতে প্ৰকিউৰমেন্ট সেন্টাৰ আমি কৰিব লাগে কাৰণ অহাবার বহুত লৰা ছোৱালীয়ে নতুন কৈ খেতি কৰিব প্ৰকিউৰমেন্ট সেন্টাৰ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে কিবা অল পুজি যায় যাও কোনো কথা নাই আৰু আমি মেক্সিমাম ধান কিনিব লাগে লাহে লাহে অসমৰ প্ৰায় এফচিআই পৰিবৰ্তে স্টেট गवर्नमेंटে সাউল কিনা আৰম্ভ কৰিব আন্ডার ডিসেন্ট্ৰেলাইজ প্ৰকিউৰমেন্ট স্কিম ভাৰত চৰকাৰে আমাক ডাইৰেক্টলি টকা দিব এফচিআই আৰু ইন্টারমিডিয়েটৰি হিচাপে অহা বছৰৰ পিছত না থাকিব হে গুটে দায়িত্ব আমি এলম আমি ইনভেষ্ট কৰিম পিছত ভাৰত চৰকাৰে আমাক ঘূৰাই দিব গটিকে অসমৰ কৃষকে বহুত বেছি নিৰাপদ অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু খুব ভাল কৰি ধানৰ খেতি কৰক ধানৰ লগত মিলেটৰ ইন্টারনেশনেল ইয়ার অফ মিলেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী হ'ব মিলেটটো আমাৰ বহুত বেছি এইটো কেশ্ব ক্ৰপ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ 
মিলেট খেতির উপর ধান আর মিলেটর উপর গুরুত্ব দিব লাগে যা কেদিনমান অল্প বজারত ইউরিয়া সারর নাটনি হয়ে আছে সেই দিকটো আমি গুণাগথা করে আসো সমস্যা কি চাবর কারণে আমি কাম করে আসো আর মানে বিশ্বাস করো যে নেক্সট সেভেন এইট ডেজত আমি এই সমস্যাটা সমাধান করবেন শ্রদ্ধার সুধিবৃন্দ রাজ্য সরকার এই ধরনে বহুবর নতুন নতুন কাম আজি হাতত লৈছে। রাইজর আশীর্বাদ যা বছরটুত এনেকা রাইজ প্রকিউরমেন্টে হোক মিশন বসুন্ধরায় হোক কেবাটাও পাট ব্রেকিং কাম আমি করিব পারিছো। অহা বছরটুত আমি ইয়াতক বেশিক আরো নতুন উদ্যমের সঙ্গে কাম করিম তার বাবে আমি ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়েছো পর্যটনের দিক চাব যাওতে আর এটা ভাল আসনি আমার এই অঞ্চল হয়ে আছে আসনি ঠিক নহয় আমার ট্রিবিউট বলে আমি কম আলাবই রণর উপর যা প্রকল্প আমি নির্মাণ করিব গই আছো প্রায় দেড়শ কোটি টাকার প্রকল্প জুন মাহর পর আমি কাম আরম্ভ করিব পারিম আর সেই প্রকল্প হওয়ার লগে লগে আর লাচিতর সমাধি যেতিয়া প্রকল্প হয়ে যাব ডেফিনেটলি টুরিস্ট বাড়িব আর মই এইবার লাচিত বরফুকনের জন্ম জয়ন্তীর সংগতি রাখি ভারতের সকল মুখ্যমন্ত্রীলে চিঠি লিখিছো যে লাচিত বরফুকনের বিষয়ে আপনাদের পাঠ্যক্রমত এটা চেপ্টার যোগ দিও অর্থাৎ গুজরাটের লড়াইও যাতে লাচিত বরফুকন কোন জানিবেন রাজস্থানের লড়াই কোনে লাচিত বরফুকনের বিষয়ে জানিবেন মই যা সপ্তাহ লাচিত বরফুকনের চারিশতম জন্ম জয়ন্তীর সংগতি রাখি এই পত্র লিখিছো পিছত ফোনত কথা পাতিম আমি এই ধরনে সংস্কৃতিক সংরক্ষণ পর্যটন উদ্যোগর সংবর্ধন আর অর্থনৈতিক দিকত সবলীকরণ কৃষি অর্থনীতি হোক ঔদ্যোগিক অর্থনীতি হোক এইবিল দিকত আগবাড়ি যাব লাগিব। আজির এই শুভ দিনত এই গোটেই কেটা আসনি সুন্দরভাবে করা বাবে পর্যটন বিভাগ আমার খাদ্য আর অসামরিক যোগান বিভাগ আর মুখ্যমন্ত্রীর সমগ্র গ্রাম্য বিকাশ আসনির কার্যকর্তা সকল সকলকে মই ধন্যবাদ জানাই আর রাইজে আজি আমাক আহি যে উৎসাহ বর্ধন করলে তার বাবে ধন্যবাদ জানাই হিতাধিকারী সকল মূর শুভেচ্ছা জানাই মানে মূর বক্তব্য সামরণি মারিছো ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দেমা